సంఘం సంఘముగా ప్రభుని ఆరాధక పూర్వం మన ప్రోత్సాహం కొరకై జకరియ గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి తొమ్మిది వచనాలు మార్చి మార్చి చదువుకుందాం జకరియ గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి తొమ్మిది వచనాలు హద్రాకు దేశమును గూర్చియు దమస్కు పట్టణమును గూర్చియు వచ్చిన దేవోక్తి తూరు పట్టణపు వారు ప్రాకారం గల కోటను కట్టుకొని ఇసుక రేణువులంత విస్తారముగా వెండిని వీధులలోని కసువంత విస్తారముగా సువర్ణమును సమకూర్చుకొని అష్కేలోను దానిని చూచి జడీను గాజా దానిని చూచి బహుగా వనకును ఎక్రోను పట్టణము తాను నమ్ముకుని నది అవమానమునందుగా చూచి బీ తినందును గాజా రాజు లేకుండా పోవును అష్కేలోను నిర్జనముగా ఉండును వారి నోట నుండి రక్తమును వారికను తినకుండా వారి పండ్ల నుండి హేయమైన మాంసమును నేను తీసివేసేదను వారును శేషముగా నుందురు మన దేవునికి వారు యోధా వారిలో పెద్దల వలె నుందురు ఎక్రోను వారును ఎబూసీల వలె నుందురు అందరం కలిసి తొమ్మిదవ వచనం చదువుకుందాం సియోను నివాసులారా బాగా సంతోషించుడి ఎరుషులేము నివాసులారా ఉల్లాసముగా ఉండుడి నీ రాజు నీతి పరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడు నై గాడిదను గాడి పిల్లను ఎక్కి నియోధకు వచ్చుచున్నాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన ప్రభు కృప కలిగిన స్వామి మరొక ప్రభు దినాన్ని మా ఆయుష్కాలంలో మాకు పొడిగించి అనుగ్రహించారు నాయన ఈ రీతిగా నీ మందిరంలో ప్రభ నీ పాదాల చెంత చేరి నిన్ను ఆరాధించే భాగ్యం అనుగ్రహించారు నీ స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము నాయన మీ రాజు మా రాజువి మా ప్రభుడవు నాయన నీవు పరిశుద్ధమైన దేవుడవు నాయన పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని నిరంతరము దేవుని దూతల చేత కొనియాడబడే దేవుడవు నాయన నీ మందగా ప్రభ నీవు ఏర్పాటు చేసిన విశ్వాసుల సహవాసంగా నాయన మేము నీ చెంతలో చేరి ఉంటున్నాం వాక్య భాగాన్ని మా కొరకు ఆశీర్వదించి ఆత్మతో సత్యంతో నిన్ను ఆరాధించడానికి మా ముందున్న సమయాన్ని మాకు మేలుకరంగా చేయమని ఏసినామున వేడుకొని వచ్చున్నాం తండ్రి ఆమె ఈ ప్రవచన గ్రంథంలో మనం పాడుకున్న మూడవ పాట ఇదిగో నీరాజు వచ్చుచుండే అనే పాటను దీన్ని ఆధారం చేసుకొని తొమ్మిదవ వచనాన్ని ఆధారం చేసుకొని దేవుని దాసులు మన ఆరాధన కొరకు రాసి పెట్టారు ఈ జకర్య యోధా ప్రజల మధ్య తాను దేవుడిచ్చిన అధికారాన్ని బట్టి పరిచర్యను బట్టి తాను పనిచేస్తూ వచ్చాడు తాను బబులోను రాసులో చెరగగా తీసుకొని పోబడినప్పుడు ఆయన కూడా చెరలోకి వెళ్ళాడు చెర కాలంలో అక్కడ ఉన్నాడు తిరిగి జరుబాబిలు నాయకత్వంలో మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చిన వారిలో ఈ జక్రయ్య కూడా ఒకడనమాట ఆయన యోధా ప్రజల మధ్యకు వచ్చి వారికి ప్రోత్సహిస్తూ అయా మన ఎరుషులేం ప్రాకారాలు పడగొట్టబడినవి మన దేవాలయము ఈ రీతిగా నిర్మూలించబడింది మనం తిరిగి కట్టుకోవాలి మనమందరం కలిసి ఈ పనిలో ముందుకు వెళ్దాం అనే ఉద్దేశంతో తిరిగి కట్టబడాలి తిరిగి మనం కట్టుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో దేవుడు ఈ ప్రవక్తను ఆయన ప్రజల మధ్య 
పని చేయటానికి లేపుకున్నాడు ఈ జక్రియా చేసిన ప్రవచన కాలంలో హగ్గై ప్రవక్త కూడా అదే విషయంతో మనము కట్టుకుందము రండి మీరు సరంబి వేయబడిన గృహాల్లో ఉండారు దేవుని మందిరం పాడై ఉండగా మీరు ఆలోచించరా అని హగ్గై కూడా అదే సమయంలో ఆయన ప్రజల మధ్య దేవుని వాక్యాన్ని తీసుకొని వెళ్తాడు కాబట్టి జక్రె కాలంలో మనం చదువుకున్నటువంటి తొమ్మిదవ వచనానికి ముందు నాలుగవ అధ్యాయం చూసినట్లయితే ఆరు నుండి తొమ్మిది వరకు నేను అక్కడక్కడ చదువుతాను శక్తి చేతనైనను బలము చేతనైనను కాక నా ఆత్మ చేతనే ఇది జరుగును తర్వాత తొమ్మిదవ వచనం జరుబాబెల చేతులు ఈ మందిరపు పునాది వేసి ఉన్నవి అనేది పదవ వచనం కార్యము అల్పములై ఉన్న కాలమును తృణీకరించిన వాడు ఎవడు జరుబాబుల కాలంలో వారు వస్తారు దేవుని మందిరాన్ని కట్టడానికి ఆరంభం చేస్తారు పునాది వేస్తారు పునాది వేసినప్పుడు దేవుని మందిరం కట్టడం ఆరంభమైనప్పుడు వీరు సలోమోను కట్టిన మొదటి మందిరానికి తూరు దేశము సీదోను ప్రాంతముల నుండి మ్రాణులను తీసుకొని వస్తారు దేవదారు మ్రాణులను అదే రీతిగా ఈసారి కూడా దేవదారు మ్రాణులతో ఇది కట్టించాలి అనే ఉద్దేశంతో యజ్ర ప్రవక్త ద్వారా వాళ్ళు హెచ్చరిక చేయబడతారు ఆ రీతిగా ప్రోత్సహించబడి తిరిగి కట్టడానికి కోరేష్ కాలంలో వాళ్ళు ప్రోత్సహించబడి ఆ రీతిగా పని ఆరంభం చేస్తారు అయితే ఈ పని ఆరంభమైనప్పుడు యువత ప్రజలు ఏ రీతిగా ఉన్నారు అనేది మనం కొద్దిగా ముందు ఎనిమిది వచనాలు తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఎనిమిది వచనాలు మనం చూసినట్లయితే అక్కడ సరిహద్దులు యుద్ధాలు కోటలు ఇవి మనం చదువుతూ ఉన్నాం ఎక్రోను వారు సియోను వాళ్ళని గురించి ఫిలిస్తీలను గురించి చక్కగా దేవుడు ఆయన ప్రవక్త ద్వారా రాసి పెట్టాడు రాసి పెట్టిన తర్వాత సుమారు ఐదు వందల ఇరవై క్రీస్తు పూర్వం రాయబడినప్పుడు క్రీస్తు పూర్వము మూడు వందల ముప్పై మూడు ఆ సంవత్సరాల కాలంలో అలెగ్జాండరు సిద్ధపడి గ్రేకీయుల సామ్రాజ్య అధిపతిగా ఆయన ఇస్రాయేలీల మీదకు దాడి చేయటం దాన్ని ఆక్రమించుకోవటం నిర్మూలన చేయటం ఆ సమయంలో యువత ప్రజలు భయము ఆందోళనకు లోనవుతారు మా మీద కూడా వచ్చి పడతాడు ఈయన అన్ని దేశాలు స్వతంత్రించుకుంటున్నాడు మరి మేము ఏం చేయాలి అని అనుకుంటున్నప్పుడు జక్రయ్య గారి తాతగారు ఇగ్గో ఆయన యాచకుడు ఆయన యాచకుడు మిగిలిన యాచకులతో కలిసి తెల్లని వస్త్రాలు వేసుకొని అంటే దోతుల వలె ఉండటం కనపడే రీతిగా ప్రజలకు కూడా తెల్లని వస్త్రాలు ఇచ్చి ఒక ఊరేగింపుగా వారు ఇస్రాయేలీలు వాళ్ళు ఆ పట్టణాలు తిరుగుతూ ఉంటారు అలెగ్జాండర్ వస్తాడు తెల్లని వస్త్రాలు వేసుకున్న వేళను చూస్తాడు చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆగిపోతారు అయితే ఎరుషులేముకు వస్తాడు ఆయన బలులు అర్పిస్తాడు సమాధానంతో ఆ తర్వాత దేశాలకు వెళ్ళిపోతాడు కానీ ఇస్రాయేల్ మీద మాత్రం దాడి చేయడు అయితే ఈ ప్రజల్లో భయము ఆందోళన ఏంటి అంటే ఈయన వస్తున్నాడు దాడి చేస్తాడు ఆయన వస్తే రక్తము చిందిస్తాడు వస్తే ఎరుషులే అపవిత్రమైపోయింది ఇప్పటికే దేశము పాడైపోయింది అనే ఆందోళన వీరిలో ఎక్కువగా ఉందన్నమాట ఆ సమయంలో దేవుడు ఈ ప్రవక్త ద్వారా ఆయన ఏమంటాడంటే ఎనిమిదవ వచనం 
నేను కన్నులారా చూచితని గనుక బాధించువారు ఇకను సంచరింపకుండాను తిరుగులాడు సైన్యములు నా మందిరము మీదికి రాకుండాను దానిని కాపాడుకుంటకై నేనొక దండు పేటను ఏర్పరచేదాను నేనొక దండు పేటను సిద్ధం చేస్తున్నాను ఆ బెటాలియన్ ఒక సైనిక దండును నేను ఏర్పాటు చేస్తున్నా వాళ్ళు నేను ఏర్పాటు చేసే దండు వీళ్ళు నా దేవాలయమును నా పట్టణ ప్రాకారాలు కూడా వీళ్ళు కాపాడతారు అని దేవుడు ఆ ప్రజలకు వాగ్దానం ఇస్తూ ఉండాలన్నమాట ఒకటి ఎరుషులేం పట్టణం కట్టుకుంటున్నారు దేవాలయాన్ని తిరిగి నిర్మిస్తూ ఉన్నారు మరి దేవుని యొక్క పని జరుగుతూ ఉంటుండగా దేవుని ప్రజల్లో ఉన్న భయము ఆందోళన కలవరం అది తీసివేయటానికి నేను మిమ్మల్ని కాపాడుతాను నేను సెక్యూరిటీ ఇస్తాను భద్రంగా కాపుదల ఉంచుతాను అన్నట్టుగా ఎనిమిదవ వచనంలో ఒక అభయమును ఒక వాగ్దానాన్ని ఇవ్వటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అది ఇచ్చిన తర్వాత తొమ్మిదవ వచనంలోకి మనకు వస్తే ఇది రెండో పేరాగా ఉండినప్పటికీ కూడా మనం దాంతో కలిసి చూసినట్లయితే సియోను నివాసులారా ఎరుషులేము నివాసులారా ఉల్లాసంగా ఉండండి సంతోషించండి డోంట్ వరీ డోంట్ బి ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ డోంట్ హ్యావ్ ఫియర్ భయము ఈ పిరికితనము ఇకను మనకు అక్కర్లేదు దేవుడు ఆయన ప్రవక్త ద్వారా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చాలాసార్లు క్రైస్తవ జీవితంలో విశ్వాస యాత్రలో మనకు అపవాది దాడి చేస్తాడు ఇంతకుముందే దాడి చేశాడు మరలా దాడి చేస్తాడు అనే భయము ఆందోళనలు మన ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది అంతేకాకుండా విశ్వాసల సమూహమునకు అపవాదులు వివాదాలు ఇటువంటి వస్తూ ఉంటాయి అపవిత్రమైన కార్యకలాపాలు అపవిత్రమైన దేవునికి అగౌరవ పరిచయం దేవుని బిడ్డలు దేవుని ప్రజలకు అగౌరవంగా జరిగే కార్యాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అయితే దేవుడు ఇస్తున్న అభయం ఏంటంటే లో ఇదిగో నీ రాజు వస్తున్నాడు ఆయన సిద్ధపడిన రాజు అంటే దేవుడు ముందుగానే మెస్సియాని గురించి రాస్తూ ఉన్నాడు మన తెలుసు యష్యా గ్రంథంలో మరి తొమ్మిది ఆరులో ఏలయనగా మాకు మనకు కుమారుడు పుట్టాను శిశు అనుగ్రహింపబడేను అనేది రాస్తూ ఏడు పద్నాలుగు యష్యాలో కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కనును ఈ మాటల ద్వారా వారందరూ కూడా మెస్సియా రాబోతున్నాడు మాకు రాజు రాబోతున్నాడు రాజు మమ్మల్ని పరిపాలించడానికి రాబోతున్నాడు అని ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి జకరియ ద్వారా కూడా దేవుడు దానిని స్థిరపరుస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో నీ మెస్సియా ఇదిగో మెస్సియా రాజు వస్తూ ఉన్నాడు అంటా ఉన్నాడు కీర్తనల గ్రంథంలో మనం చూస్తే ఇరవై నాలుగవ కీర్తనలో మనం ఒక వచనం చదువుకుందాం ఏడవచనం అందరం కలిసి గుమ్మములారా మీ తలలో పైకి ఎత్తుకొనుడి మహిమగల రాజు ప్రవేశించినట్లు పురాతనమైన తలుపులారా మిమ్మల్ని లేవనెత్తుకొనుడి మహిమ కలిగిన రాజు ఎవడు బలశౌర్యములు కలిగిన యహోవా యుద్ధ శూరుడైన యహోవా గుమ్మములారా మీ తలలో పైకి ఎత్తుకొనుడి పురాతనమైన తలుపులారా మహిమగల రాజు ప్రవేశించినట్లు మిమ్మను లేవనెత్తుకొనుడి దావీదు కూడా ఆ దినాల్లో మిమ్మను లేవనెత్తుకోండి యు బి అప్రైట్ యు బి ఎంకరేజ్ మహిమ కలిగిన రాజు ప్రవేశించబోతున్నాడు మెస్సియా రాజు రాబోతా ఉన్నాడు మనకు తెలుసు యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు పవర స్త్రీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు తన మాటలో యోహాను నాలుగు ఇరవై ఐదులో ఏం చెప్పుద్దంటే అయ్యా మెస్సియా వస్తాడయ్యా మాకు తెలుసయ్యా ఆ రాసు వచ్చినప్పుడు మాకు విముక్తి విడుదల కలుగుద్దయ్యా అని మెస్సియా కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాము అని 
ఆ సమరయ స్త్రీ కూడా యేసు క్రీస్ ప్రభు వారికి చెప్పినప్పుడు తర్వాత వచనంలో యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు ఏమంటాడంటే నేనే మెస్సియాను అంటాడు ఐ ఆమ్ ద మెస్సియా నేనే మెస్సియాను నువ్వు నిజంగా ప్రవక్త నువ్వు నిజంగా మెస్సియావు నువ్వు నిజంగా దేవుడు పంపిన వ్యక్తి ఉన్నాయనని ఆమె గ్రహించి మారు మనసనంలోకి వచ్చి ఆయన ఆరాధించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మెస్సియా వస్తాడు మెస్సియా వస్తాడు అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు మెస్సియా వచ్చాడు యేసు క్రీస్ ప్రభుగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు మనకు తెలుసు క్రిస్మస్ మనం జరుపుకుంటూ ఉంటాం దేవుడు మానవ ఆకారంగా వచ్చాడు అదే సమయంలో ఈ దినాల్లో ఉన్న మన సంఘానికి ఏంటి అంటే ఇదిగో నీ రాజు ఆయన అప్పుడున్నాడు మెస్సియాగా వచ్చాడు యేసు క్రీస్ ప్రభుగా శిలు మీద ప్రాణం పెట్టి చనిపోయినాడు తిరిగి రాబోతున్నాడు ఫస్ట్ యాడ్వెంట్ ఆగమనం మొదటిసారి అయిపోయింది నరావతారుడిగా ఆయన రెండవసారి రాబోతున్నాడు ఆయన రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి రాబోతా ఉన్నాడు మన రాజుగా మన ప్రభువుగా ఆయన రాబోతా ఉన్నాడు మొదటి ఆగమనం ఎంత వాస్తవమో రెండవ ఆగమనం కూడా అంతే వాస్తవం మనకు తెలుసు కాబట్టి జకరయ్య ఆ దినాలలో చెప్పిన ఈ ప్రవచనం నెరవేరుతా ఉన్నది యేసు క్రీస్ ప్రభువులు నెరవేరింది అంతేకాకుండా ఈ మాట మనం చూసినట్లయితే తొమ్మిదవ వచనంలో జకరయ్య తొమ్మిది తొమ్మిది గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాడు యేసు క్రీస్ ప్రభు వారిలో ఇది నెరవేరినట్లుగా నాలుగు సువార్తీకులు రాసిపెట్టారు యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కాడు ఒకవేళ అలెగ్జాండర్ ఎక్కితే ఇంకో బబులోని రాసు నెప్పుకథను ఎక్కితే గుర్రాల మీద ఎక్కేవాళ్ళేమో ఏనుగుల మీద ఎక్కి ఊరేగేవాళ్ళేమో అయితే మన మహిమ కలిగిన రాజు దేనిని ఎన్నుకున్నాడు అంటే హీనమైనటువంటి ఒక జంతువుని పూర్తిగా తను తాను తగ్గించుకున్న జంతువు గాడిద గాడిద పిల్లను ఎక్కి వస్తా ఉన్నాడు చూడండి మన మహిమ కలిగిన రాజు యొక్క దీనత్వం అని చెప్పాడు మొత్త ఈ పదకొండు ఇరవై తొమ్మిదిలో నేను సాత్వికుడను అన్నాడు నా కాడి మీ యొద్ద ఎత్తుకొనుడి అన్నాడు నా యొద్ద నేర్చుకొనుడి అన్నాడు కాబట్టి యేసు క్రీస్ ప్రభారిని మనం చూసినప్పుడు మహిమ స్వరూపి కలిగిన తండ్రిగా తేజో మహిమ కలిగిన ప్రభావం కలిగిన దేవునిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అత్యున్నతమైన సింహాసనం మీద ఆసీనుడవి అన్న ప్రభుని నేను చూచాను అని యక్ష ఆరు రెండులో మనం చదువుతూ ఉన్నాం పరిశుద్ధుడు 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 అని దూతలు నిరంతరము ఆయన ఆరాధిస్తూ ఉంటుండగా భూమి మీద ఉన్న మనం కూడా అవును ప్రభ నీవు మహిమ కలిగిన రాజు నాయన నీవు మా రాజు నాయన నువ్వు నా రాజు ప్రభ నువ్వు నా ప్రభుడవు నాయన నేను గుమ్మములను పైకెత్తుచున్నాను నాయన నేను స్వాగతిస్తూ ఉన్నాను ఐ వెల్కమ్ యూ ఇన్ టు మై హార్ట్ ఇన్ టు మై ఫ్యామిలీ ఇన్ టు అవర్ చర్చ్ ఇన్ టు అవర్ సొసైటీ మహిమ కలిగిన రాజుని మనం ఆ రీతిగా స్వాగతించి ఆయన్ను ఆరాధించవలసిన వారంగా ఉంటున్నాం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇదిగో నీ రాజు అని అంటూ ఉన్నప్పుడు యేసు క్రీస్ ప్రభు వారిని గురించి ఆ దినాలలో దావీద్ కుమారుడు అని చెప్పుకున్నారు ఎవరు యేసు క్రీస్ ప్రభు అంటే దావీద్ కుమారుడా దావీద్ కుమారుడా నన్ను కనికరించు ఓ సన్ ఆఫ్ డేవిడ్ అన్నారు ఎవరు దావీద్ కుమారుడు అంటే దావీద్ మొద్దు నుండి వచ్చినాడు యక్షయ మొద్దు నుండి చిగురు వచ్చింది యక్షయ మొద్దు నుండి వచ్చిన చిగురు యోధ గోత్రం నుండి వచ్చిన చిగురు దావీద్ వంశం నుండి వచ్చిన చిగురు ఎవరంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ కింగ్ నీ వంశంలో నుండి నీ గోత్రంలో నుండి నీ కుటుంబానికి చెందినటువంటి నీకు సహాయం చేయటానికి నీలో నుండి వచ్చినటువంటి ఈ రాజు ఎవరంటే దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన నీ రాజు అని ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రాజు ఎవరి కోసం అంటే నా కోసం ఆయన రాజు ఒకవేళ రాజును మనం చూడాలి అంటే ఈ దినాల్లో రాజులు లేరు రాజరికం లేదు ఈ మధ్యనే బ్రిటిష్ రాణి గారు చనిపోయిన తర్వాత రాజుగారు పట్టాభిషేకాలు అవి మనం చూడబోతా ఉన్నాం 
ఒకవేళ మనం చూస్తామేమో అది వేరే విషయం కానీ ఆ దినాల్లో ఉండే రాజు సౌలు పట్టాభిషేకం చేయబడ్డాడు దావీదు పట్టాభిషేకం చేయబడ్డాడు సొలోమోను పట్టాభిషేకం చేయబడ్డారు ఆ దినాల్లో రాజరకం అనేది ఉన్నది కానీ ఈ దినాల్లో మనం చూడటానికి ఏది అంటే మనకు అర్థం కావటం తక్కువే కానీ ప్రవక్త అనే జకరి ద్వారా మనం చెప్పబడతా ఉన్నాం నీ రాజును ఒకసారి చూడు రాజు అనేటాలు గారి రాజు గారి వస్త్రాలు ధవల కిరీటము ధవల సింహాసనం ఇవన్నీ ఉంటాయని ప్రకటన గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఉండినప్పటికీ కూడా ఈ రాజు మన రాజు ఏమిటి అంటే గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కినవాడు దీనుడు ఆయన మనుషుల పోలికగా పుట్టాడు దాసుని స్వరూపము ధరించాడు తను తాను తగ్గించుకున్నాడు రిక్తునుగా చేసుకున్నాడు సిలువ మరణం పొందునంతగా తను తాను అప్పగించుకున్నాడు పిలిపి రెండు ఏడులో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే రాజు ఎవరంటే అప్పగించుకున్న రాజు మనకు అవసరమైన రాజు మనకు కావలసిన రాజు మనకు ప్రోత్సాహమిచ్చే రాజు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టిన రాజు మన కొరకు వచ్చిన రాజు మన పాపముల నిమిత్తము చనిపోయిన రాజు ఆయన మహిమ కలిగిన రాజు కాబట్టి మహిమ అంటే దేవుని స్వరూపము దేవుని మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ఆయనకు ఉండినప్పటికీ కూడా మానవ ఆకారంలో వచ్చాడు మహిమ కలిగిన రాజు ఎవరో ఏంటో చూపించాడు ఆయన తిరిగి రాబోతా ఉన్నాడు తిరిగి రాబోతున్నప్పుడు రాజుగా రాబోతా ఉన్నాడు ఆయన తీర్పరిగా మన కోసం రాబోతా ఉన్నాడు అందుకని ఇక్కడ అంటున్నాడు నీ రాజు నీతి పరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై రాబోతా ఉన్నాడు ఆయన నీతి పరుడు గాడ్ ఈజ్ రాయిచస్ ఒకవేళ ఈ పదం నీతి అంటే ఏంటో మీరు రాయండి అంటే మీకు ఇస్తే మరి మీరేం రాస్తారో తెలియదు నీతి అంటే దేవుడు నీతి గలవాడని రాస్తారేమో లేకపోతే శ్రీ క్రీస్ ప్రభువారు నీతి మంత్రుడు నీతి అంటే పవిత్రత అని రాస్తారేమో లేక పరిశుద్ధుడు అని రాస్తారేమో లేకపోతే న్యాయం కలిగిన వాడు అని రాస్తారేమో నీతి మంత్రుడు అంటే ఎట్లా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు తెలియదు కానీ పదిహేను ఆరు ఆది కాండంలో మనం ఏం చూస్తామంటే అతడు యహోవాను నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను ఉచితముగా దేవుడు మనకి నీతి మంతులనుగా ఎంచుతూ ఉన్నాడు రోమ మూడు ఇరవై రెండు ఇరవై నాలుగు మనం చదువుతూ ఉన్నా దేవుడు నీతి మంతుడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే దేవుని నీతిని మనకు ఆపాదిస్తున్నాడు హీస్ రెకనింగ్ హీస్ రాయిచేసినెస్ టు అస్ మనకు ఆయన నీతిని ఆపాదిస్తూ ఉన్నాడండి అపవిత్రలము బలహీనలము అయినా కానీ ఆయన నీతి గలవాడు ఏం చేశాడు అంటే ఆయన తన నీతిని ఉచితముగా మనకు దయచేస్తూ ఉన్నాడు అయా నీ రక్తం చేత నన్ను కడిగేవు నాయన నా హృదయాన్ని పవిత్రపరిచావు పరిశుభ్రపరిచావు నీకు వందనములు ప్రభ నీ నీతిని నాకు దయచేసేవు నాయన ఎంత గొప్ప ఆత్మీయ మేలు మనకు దయచేస్తున్నాడు యూ ఆర్ రెకార్డ్ రై దేవుడు నిన్ను నీతి మంత్రులుగా ఎంచాడు దేవుడు నిన్ను నీతి మంత్రాలుగా ఎంచాడు అంటే అంతకంటే గొప్ప ఆశీర్వాదాలు ఇంకా ఏముంటాయండి కాబట్టి ఎందుకో ఎంచాడు అంటే ఆయన నీతి మంత్రుడు హీఈస్ రైచస్ అండ్ హీఈస్ రెకనింగ్ ఆస్ రైచస్ కాబట్టి దేవుడు నీతి మంత్రుడు అని మనం ఆయన ఆరాధించేటప్పుడు నిజంగా ప్రభ నా రాజు నాయన నీ నీతిని నాకు అనుగ్రహించేవు నాయన అంతేకాకుండా నీవు రక్షకుడుగా వచ్చేవు నాయన మొత్తం ఒకటి ఇరవై ఒకటిలో మనకు తెలుసు ఆయన తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు ఏసు అను పేరు పెట్టుదురు అన్నాడు ఆయనకు ఏసు అని పేరు పెడుతున్నారు ఎందుకంటే తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షిస్తాడు కాబట్టి ఆయన రక్షకుడుగా వచ్చాడు ఆయన ఏసుగా వచ్చాడు మనల్ని రక్షించాడు ఆ యొక్క రక్షణ అనుభవాలకు మనల్ని తీసుకొచ్చాడు ఆయన వచ్చిన ఉద్దేశం మన జీవితాల్లో సఫలమయ్యింది అవును ప్రభ నన్ను నీతి పరుడుగా ఎంచటం మాత్రమే కాకుండా నీ యొక్క రక్తం చేత నన్ను పవిత్రపరచి నన్ను రక్షించుకొని ఆ విమోచన క్రయాన్ని మీరు చెల్లించి నాకు విమోచన నూతన జన్మ అనుభవించారు నీ కుటుంబంలో ఒక సభ్యునిగా నన్ను చేసుకున్నారు నాయన 
నీకు వందనములు ప్రభ అని మనం దేవునికి వందనములు చెల్లించవలసిన వారముగా ఉంటున్నాం నీతి మంతునిగా చేయటం లేకపోతే రక్షణ ఇవ్వటం మాత్రమే కాకుండా యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క పోలికలోనికి నేను క్రీస్తుని పోలి ఉన్నాను మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి అని పౌలు ఒకటో కోరితే పదకొండు ఒకటిలో చెప్పిన రీతిగా మనం కూడా క్రీస్తుని పోలి నడుచుకోవాలి అని ఇందాక పిలిపి రెండు ఏడులో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క దీనత్వము యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క సాత్వికము దానిలో మనం ముందు ఎదగవలసిన వారంగా ఉంటున్నాం దేవుడు మనల్ని ఆయన స్వరూపమందు చేశాడు ఆయన పోలికలో చేశాడు ఆది కాండం ఒకటి ఇరవై ఏళ్ళలో మనం చదువుతాం అయితే ఇప్పుడు దేవుడు మనల్ని సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు ప్రక్రియ మన ఆత్మీయ జీవితాల్లో చేస్తూ ఉన్నాడు దేని కొరకు అంటే ఆయన పోలికగా రావాలి గలతి నాలుగు పొందమిదిలో మీరు ఇంకా ఈ క్రీస్తు స్వరూపం పొందలేదు మీరు ఈ క్రీస్తు స్వరూపంలోకి రండి మీరు క్రీస్తు స్వరూపంలోకి మారాలి రావాలి ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ మనం యేసు క్రీస్తు యొక్క పోలికలోకి మనం రావాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి దేవుడు దీనుడు దీనత్వం కలిగిన వాడు సాత్వికుడు అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు అది మనకు దయచేశాడు అవు ప్రభ ఆ దీనత్వము ఆ సాత్వికము ఆ దీర్ఘశాంతం ఆ ప్రేమ అది మీరు నాకు దయచేస్తూ ఉన్నారు నాయన నీకు వందనములు ప్రభు అని మనం హృదయపూర్వకంగా ఆయన ఆరాధించి ఆయన వెంబడించవలసిన వారముగా ఉంటున్నాం పదే వచనం మనం చదువుకోలే చూచినట్లయితే నీ రాజు సమాధాన వార్త అన్ని జనులకు తెలియజేయును అంటున్నాడు నీ రాజు అనేది కేవలం యూదులకు లేక ఇస్రాయేల్ ప్రజలకే కాదు కానీ అన్య జనులకు కూడా తెలియజేయండి ఈస్ గాడ్ ఆఫ్ ఆల్ ఈస్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన ప్రభు అందరికీ ప్రభు ఆయన కాబట్టి కేవలము ఒక జనాముగానుకు ఒక వర్గము ఒక వర్ణమునకు మాత్రమే కాదు కానీ ఈస్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన అన్య జనులకు కూడా ఏర్పరచబడిన వారికి అందరికీ అంటే ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న వారందరికీ కూడా ఆయన ఎవరు అంటే ఆయన రాసు ప్రభుగా రాబోతా ఉన్నాడు తెలియజేయండి అన్ని జనులకి సమాధాన వార్తను తీసుకొని వెళ్ళండి కాబట్టి రాజు వస్తున్నాడు మనం ఆరాధన చేస్తున్నాం రాజును హృదయాల్లో పొందేము దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆ రాజు సంగతి ఏంటంటే యు గో స్పెల్ గాస్పెల్ అంటాం సువార్త చెప్పండి అన్ని జనులకు దాన్ని తెలియజేయండి రాజు వస్తున్నాడు అనేది కాబట్టి ఆరాధన మనల్ని ఏం చేయాలి అంటే నడిపించేదిగా ఉండాలి రానున్న సంవత్సరాల్లో సంఘము ఆ రీతిగా మేలు పొంది సంఘము ఈ సువార్తను అన్ని జనుల మధ్యకు తీసుకొని వెళ్ళడానికి ఒక సాధనంగా ఉండాలి అని దేవుడు జకరే ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు తర్వాత వచ్చిన భాగాలను మనం చూసినట్లయితే నేను విడిపిస్తాను నేను కాపాడుతాను నేను ఉన్నాను అని తర్వాత భాగాలు మీరు తర్వాత చదువుకోవచ్చు కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో ఆయన ఎవరంటే ఇదిగో నీ రాజు ఆయన మహిమ కలిగిన రాజు అంతేకాకుండా ఆయన నీతిని మనకు దయచేసినాడు నీతి మంత్రిగా వచ్చాడు ఆయన మనకు రక్షకుడిగా వచ్చాడు రక్షణ మనకు ఆపాదించాడు మన హృదయాల్లో ఆయన కార్యం నెరవేర్చాడు అంతేకాకుండా ఆయన దీనత్వాన్ని మనకు పంచి పెడతా ఉన్నాడు ఆయన స్వరూప్యంలోకి పాలు పంచుకుంటానికి షేర్ ఇన్ ద లైక్నెస్ ఆఫ్ జీసస్ ఆయన స్వరూపంలోకి వెళ్ళటానికి మనకి అవకాశం ఇచ్చాడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఆత్మతో సత్యంతో ఆయన ఆరాధించాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి ముందున్న సమయంలో స్పష్టంగా ఆరాధన చేద్దాం క్లుప్తంగా ఆరాధన చేద్దాం వాక్య పెలుగులో ఆయన ఏమై ఉన్నాడు అనేది మనం చూస్తూ వచ్చామో దాన్ని మనం ఆరాధన చే ఆధారం చేసుకొని ఆరాధనలో పాలు పొందే వారంగా ఉందాం